Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi ya di channel Perang Tekno. Di video kali ini kita akan masuk ke live world live out. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi uh, di video sebelumnya kita udah buat sebuah live out ya. Cuman kita manggilnya satu-satu ya. Nanti kita pindah sini. Bisa pindah sini. Cuman file-filenya masing-masing ada tiga ada tiga komponen. Dan file ini juga uh, view-nya juga ada tiga. Jadi kita sekarang buat file file masternya aja ya untuk mem, mem, untuk uh, template-nya kemudian nanti uh, kita lakukan layouting ya supaya datanya dinamis kalau ini kan nggak dinamis ya di masing-masing kita taruh di sini menu-menunya di masing-masing file kita, sekarang kita buat satu aja nah kita buat dulu sebuah folder dengan nama layout oke di dalamnya ada file yang namanya app titik blade titik php oke nah ini dosen ini kita kosongkan aja dulu oke ini kita push nah jadi ini dosen ya dosen ini kosong ya nah di sini saya udah siapkan teman-teman pakai template dari admin te aja eh, admin te bootstrap ya kita pakai yang sederhana aja nah di sini uh, teman-teman get started eh uh, bootstrap eh, example ini bootstrap 6 eh bootstrap 4 ambil kita ambil uh, ini aja navbar static saya ambil template yang sederhana seperti ini pubex source control a kopas paste di dosen ini kemudian ini script, script ini hapus kemudian apa lagi nah ini style juga hapus ini hapus aja oke ini juga hapus 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 sampai ini ya oke ini hapus oke nah link oke ini juga ini apa nabar status oh ini hapus aja oke kita tinggalkan titlenya ya titlenya yaitu uh, liveware liveware oke udah refresh Oke, ada liveware ya. Nah, ini kita pasang uh, CSS sama JS-nya. Kita ambil CSS-nya dulu. Kita taruh di atas head. Sini aja. Ter. <coughs> Kemudian kita pasang JS-nya ya. Kopas. Taruh aja sini. <coughs> Oke, udah. Sekarang kita refresh. Oke, udah. Udah pasang ya, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini kita hapus aja uh, menu-menu ini. Di bagian sini. Main navbar. Oke. Okay. Eh, class. Oh ini form apa saja ini. Ini kita sisakan menunya aja ya. Oke nah ini home link sama oh, ini disable. Apa saja disablenya. Ini ada home kemudian eh, dosen menu dosen kemudian menu oh, menu menu apa itu menu dosen dosen kemudian ini juga eh uh, ya pos ini oke okay, harusnya kita isi dengan mahasiswa dengan mahasiswa oke okay, kopas eh uh, ini staff ini staff Okay, refresh eh, dosen ya dosen nah sekarang ini kan udah ya ini kan harusnya alaman dosen ya kita coba panggil leverage nya dulu di sini panggil leverage nya di atas body ya eh, di atas head oke okay, di sini dalam head panggil aja leverage file dulu kemudian leverage script nah leverage komponennya kita masukkan di dalam ini ini kita hapus container oh ya kita nggak dalam container ya oke okay. sini leverage leverage komponen yaitu dosen ya dosen nah oke okay. untuk kurung ini ini dihapus oke okay. Tarifres, nah, ini 
dia lehwer konten ya Tapi ini kita kasih konten konten ini konten ya nah kontennya dalam ini nanti kemudian ini div eh apa div titik row ya enter oke kita taruh dalam ini aja press row content difficult content oh iya oh ini rows ya oke ini div main oh div div ini ganti dengan div oke hmm, belum nggak bisa juga oke kita lihat dulu ini kontainer ya oke <tuh> kontainer okay, kita taruh aja di dalam kontainer nih kontainer oke okay, biar biar tampilannya seperti ini nah dia ya. di sini ya nanti kita tampilkan ini level dosen ya nah ini kalau tulisannya biasa kita taruh tulisan biasa aja di sini oke okay, oke okay, udah ya Nah, nah sekarang ini kan masih di bagian dosen jadi saat kita pindah ke mahasiswa nah kan beda lagi ya templatenya nggak, nggak masuk nah sekarang kita buat secara dinamis ya oke okay, untuk dosen ini kita kopas aja semuanya cut nah kita pasti di app nah ini gan nah di sini kontennya isi kontennya ya teman-teman uh, di sini uh, yield uh, div saya kasih div aja div uh, eh yield ya yield 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 nah ini konten ya konten nanti di sini kontennya oke kemudian ini container div container sini saya kasih lagi dulu ini div uh, div konten uh, ya konten refresh oke okay, ini kosong ya jadi, jadi sekarang kita buat gini ini ya udah ya jadi ini udah selesai oke okay, jadi kita buat ini dalam app aja nah jadi file-file ini kita nggak perlu lagi hapus aja nanti ya hapus aja ini juga dihapus ini juga di dihapus ya oke okay, jadi yang tinggal yang kita tinggalkan hanya yang ini aja nah ini konten ya oke jadi untuk manggilnya teman-teman cukup ke bagian ini nah misalnya dosen ya dosen nih uh, layout uh, v ini bukan v dosen lagi tapi di dalam folder layout layout titik app ya app nah gini kita tambahkan extend kita bisa lihat dulu di bagian dokumentasinya liveware oke kita buka dokumentasinya uh, making komponen oke oh, bentar lelet ya jangan lelet tarik ya, teman-teman jaringan lagi lelet oke nah ini nah ini ronde komponen layout kita ambil ke bagian layoutnya di sini udah ada nah ini layout base kita pakai uh, ini nah ini kan yield ya contohnya ini layer layer oke ini extend nah, ini section ya nah ini ya ini yang kita gunakan extends jadi ini kita ganti nah extendnya kita ambil dari layout app ya layout apps kemudian section ini konten ya konten konten Oke, okay, coba kita refresh. Apakah bisa atau enggak? Nah, jalan ya. Kalau dosen, oke. Okay. Ini do halaman dosen, mahasiswa. Nah, mahasiswa juga harus kita buat seperti ini. Kopas. Steady. Mahasiswa ganti aja, pasti. Staff juga ganti ya, pasti. Oke, okay, udah. Refresh. Nah, maka akan jalan ya. Oke, okay. staff. 
ini staff mahasiswa dosen ya oke jadi kita udah bisa ya jadi kita hanya perlu satu layout aja di sini ya teman-teman jadi seperti itu caranya Oke, okay, mungkin untuk video berikutnya nanti kita bahas uh, validation ya. Oke, okay, jadi ini udah selesai. Nah, <laughs> jika teman-teman ingin memparsing data, misalnya di sini, oke, okay, dolar uh, data, misalnya dalam bentuk array datanya ya. Nah, seperti ini, ini misalnya nama dosen, nama dosen. Ini nama aja sebut nama, misalnya namanya uh, Budi Handoko. Oke, okay. kemudian alamat Jalan Pangeran nomor 10. Kemudian eh uh, apa lagi? Prodi ya, Prodi. Ja. Prodi sistem informasi. Oke, okay. uh, ini tergantung ya. Kita mau masukkan uh, panggil data ini di mana? Mau panggil di level view-nya atau di mana? Uh, nah, ini kan di level view ya. Kita kita akan tampilkan di sini nanti. Ini komponen dosen. Oke, okay, jadi teman-teman tambahkan aja uh, ini data ini masukkan ke ini ya ke nah ini koma stay oke nah kemudian di sini baru kita bisa ambil nama alamat dan prodi nah, saya contohkan ya dolar nama ini dosen ya dosen oke kalau mahasiswa oke nah ini namanya Budi Handoko br saya kasih br 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 aduh sini aja lah terus br br nah. apa lagi alamat dolar alamat br e, prodi ya dolar prodi oke jadi gitu aja teman-teman ya, caranya oke kita udah selesai nah oke dosen masih soal alamat jadi kita nggak perlu lagi di cukup satu aja ya teman-teman di app ini untuk master templatenya untuk master templatenya di sini aja nah jika teman-teman uh, ingin memisah ini ingin memisah menunya ya ul ul ini ah ini aja menu ini ya saya cut ini tambah extend nah kita extend di dalam layout v nav ya nav oke okay. Oke, ini kalau kita refresh dia akan error ya. Menunya belum ada. Dia belum tidak ditemukan view-nya. Jadi kita taruh di sini. Misalnya kita pisah antara menu ya dengan master template-nya. Oke. Okay. V oh, nav ya, nav titik black titik php. Oke, okay, pasti aja. Nah, kemudian nanti akan jalan lagi. Oke, okay, ini. Oh. Pindah ke bawah dia extend layouts layouts nah <tuh> uh, kok bermasalah ya oh iya bukan extend ya teman-teman tapi include nah ini dia oke okay, include ya include oke okay, kita refresh lagi nah baru masuk ya oke okay. nah jadi nanti Ya, antar menu jadi kalau ada perubahan menu-menunya kita sesuaikan aja ya ini kan biar lebih rapi lagi ya ini udah dinamis ya tampilannya nanti kita fokus ke uh, komponen liveware sama view liveware nya aja oke okay. di template udah mungkin untuk video berikutnya kita akan coba untuk membuat kompilasi ya bagaimana caranya oke okay. untuk dosen nanti mungkin kita isi ya oke okay. teman-teman kita sampai sini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh